गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग चंद्रशेखर व्हाट्स द अपडेट ऑन द यूके टीम पैचिंग विद डिस्कस लेस्टरडे सर रंजीत एंड अबिरामी आर लुकिंग द फंक्शनलिटी सर वंस आई गेट द अपडेट विल मेल इट टू द टीम सर ओके बाय 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 यस चंदू हां अबिराम यूके टीम पैचिंग एक्टिविटी आडुतना अपडेट एंड हां वर्किंग ऑन इट गिव मी 10 मिनट्स ओके नी को मेल पेटानो नी जीमेल के चोड कुछ पर्सनल पर्सनल ओके నాకు <laughs> 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 ముందు చదువు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఎక్కడ కూర్చుందాం కాఫీ తాగుదామా ఓకే డియర్ అభిరామి నువ్వంటే నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే నువ్వు నీలా ఉంటావు నవ్వితే బాగుంటావు నాలుగేళ్ళుగా నేను చూస్తున్నాను రెండేళ్ళుగా ఇష్టపడుతున్నాను ఇష్టమంటే నువ్వెప్పుడు నా పక్కనే ఉండాలన్నంత ఇష్టం మెరిసే నీ కళ్ళను చూస్తూ ఉండిపోవాలన్నంత ఇష్టం నీ పట్టిల చప్పుడు మనిద్దరం ఉండే ఇంట్లో అస్తమానం వినిపించాలన్నంత ఇష్టం అందుకే ముందు మా ఇంట్లో చెప్పాను 
ఇప్పుడు నీకు చెప్తున్నాను నీకు ఇష్టమైతే ఐ వన్ మేక్ యూ మై లైఫ్ పార్ట్నర్ వింటానికి బాగుంది పోయిట్రీ అనుకోవచ్చా ప్లీజ్ అభి టీస్ చేయొద్దు నాకు అనిపించింది రాశాను చెప్పబి నీకు ఇష్టమేనా విల్ యూ మ్యారీ మీ నాకు ఇష్టమే నీ సంగతి తేలాలి అదేంటి నాకు ఇష్టమయ్యే కదా ప్రపోజ్ చేసింది మళ్ళీ నా సంగతి తేలడం ఏంటి కాఫీ తాగు చెప్తాను చెప్పు మాది అమలాపురం మా నాన్న ఎక్కువ చదువుకోలేదు రూర్కెలాలో క్లాస్ ఫోర్ ఉద్యోగం మాకు ఊర్లో చిన్న కొబ్బరితోటి ఉండేది తుఫాన్కి పూతకి కాయకి పనికి రాకుండా పోయింది అప్పుడు వెళ్ళిపోయాం రూర్కెలా అన్నయ్య నేను పుట్టాక కూడా మా నాన్నగారి జీతం పద్దెనిమిది వందలు పద్దెనిమిది వందలతో నలుగురు మనుషులు ఎలా బతుకుతారో నీకు ఐడియా ఉందో లేదో నాకు తెలీదు మమ్మల్ని బాగా చదివించాలని మంచి స్కూల్లో వేయాలని నాన్న ఓటీ చేసేవారు గంటకు పదిహేను రూపాయలు రోజుకు ఐదారు గంటలు పైగా ఓటీ చేసేవారు అసిడిటీ వచ్చింది బాగా ఆకలితో ఇంటికి వస్తే కడుపు నిండా తినేంత వీలుగా రుచికరమైన భోజనం ఉండేది కాదు అమ్మ మాత్రం ఏం చేస్తుంది ఉన్న వాటితో ఉన్నంత నాన్న కోపం వచ్చేది పల్లెం విసిరి కొట్టేవాళ్ళు అమ్మని చావ బాధేవారు తర్వాత ఇచ్చేవారు అమ్మ కూడా ఇచ్చేది అలాంటి రాత్రులు చాలానే ఉన్నాయి నాన్న నెక్స్ట్ ఇయర్ రిటైర్ అవుతారు ఇప్పుడు ఆయన శాలరీ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ హైదరాబాద్లో ఫ్లాట్ కొన్నారు ఈ అమ్మాయి అన్నే కడతాడు నాన్న రిటైర్ అయ్యాక హ్యాపీగా నచ్చినవి తింటూ హాయిగా అమ్మతో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండాలనేదే మా కోరిక ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రేపు పెళ్ళయ్యాక నా అర్నింగ్స్ నీ కోసం మన పిల్లల కోసం ఖర్చు పెడతాను అలాగే మా అమ్మా నాన్నల కోసం కూడా ఖర్చు పెడతాను ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే నా ఏటీఎం కార్డు నా దగ్గరే ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పాలి ఈ విషయం నీకు నచ్చిందో లేదో చెప్పాను కదా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ చదువుకొని మంచి జాబ్ రావాలని చాలా కష్టపడి చదివాను చాలా వరకు ఫ్రీ సీట్స్ మెరిట్ బేస్డ్ పిక్నిక్లు టూర్లు అస్సలు తెలియవు రూర్కెలా దాటి ఎప్పుడైనా అమలాపురం రావడమే గొప్ప వన్ మోర్ కాఫీ ప్లీజ్ ఓకే మ్యామ్ సో జాబ్ లో సెటిల్ అయ్యాక ఈ ప్రపంచం మొత్తం తిరగాలని నా కోరిక నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే ఫ్రైడేస్ కొన్నిసార్లు నేను బ్యాక్ ప్యాక్ తో ఆఫీస్ కి వస్తాను టూ డేస్ ఏదైనా ప్లేస్ కి వెళ్ళి వస్తాను హైదరాబాద్ సరౌండింగ్స్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర చాలా ప్లేసెస్ చూసాను రేపు వెళ్ళయ్యాక కూడా చూస్తాను నీకు ఇష్టమో కాదో నువ్వే చెప్పాలి నాకు కాఫీ అంటే చాలా ఇష్టం నీకు ఇంకోటి చెప్పనా వద్దు ఇట్స్ ఓకే ఇది కూడా చెప్పాలి టెన్త్ లో ఒక అబ్బాయి నన్ను ఇష్టపడ్డాడు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ లో చెప్పాడు బాగుండేవాడు బా చదివేవాడు నాకు ప్రపోజ్ చేశాక ఒక సిక్స్ మంత్స్ నడిచింది నన్ను ఒకసారి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు అప్పుడు బానే అనిపించింది తర్వాత కుదరలేదు ఇప్పుడు అతని గుర్తు కూడా పట్టలేను ఆ తర్వాత ఎవరు లేరు ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఐ మీన్ కండిషన్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ విల్ ప్లీజ్ షూర్ ఇంకేం లేవు ఫైనల్ గా ఏమంటానంటే నేను వద్దంటానికి ఏ రీజన్ లేదు మంచివాడివి నీ బిహేవియర్ కూడా బాగుంటుంది సో నేను నిన్ను ప్రేమిస్తాను గౌరవిస్తాను మా అమ్మా నాన్నల పట్ల పెళ్ళైన తర్వాత కూడా ఎలా ఉంటానో చెప్పిన నా ఆలోచనలు నా ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో నీకు చెప్పాను కదా అలాగే నీ పేరెంట్స్ పట్ల నీ ఫీలింగ్స్ తెలుసుకొని ఫేక్ గా కాకుండా హార్ట్ఫుల్ గా వాళ్ళని గౌరవిస్తాను నిన్ను మా వాళ్ళు గౌరవించేలా చూసుకుంటాను అండ్ నాకు బీపీ షుగర్ థైరాయిడ్ పీసీఓడి లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు 
ఈ మధ్య సైట్ వచ్చింది మినిమల్ బట్ అది పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకోవట్లా సో మన జర్నీ బాగుంటుంది నా సెక్చువల్ అప్డేట్ కూడా బాగానే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా హే వెయిట్ ఐల్ పే పదా సో మన జర్నీ బాగుంటుంది చాలా ముందుకెళ్తుంది కెరీర్లో సొసైటీలో మంచి విషయాలను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం ఐ హోప్ సో అండ్ మనం ఎదుగుతాం పేద పిల్లల్ని చదివించేలాంటి ఓ నాలుగు మంచి పనులు చేస్తాం ఇవన్నీ ఐ కెన్ సీ ఇన్ యూ సో థింక్ అబౌట్ ఇట్ ముందు నువ్వు ఇదంతా తీసుకోగలగాలి ఆ తర్వాత మీ పేరెంట్స్కి ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ప్రిపేర్ చేయాలి చేయగలవో లేదో నువ్వే ఆలోచించు ఐ థింక్ వీ కెన్ డూ దిస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ మై ఫస్ట్ లవ్ లెటర్ విత్ ఎ డీసెంట్ ప్రపోజల్ బయలుదేరదామా ఒక నిమిషం ఏంటి ఇంటర్మీడియట్ లో అబ్బాయి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు అన్నావు కదా ఎక్కడ ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ముందు నేను చెప్పింది ఓకేనో కాదు మీ పేరెంట్స్ అడిగి చెప్పు ఆ తర్వాత చెప్తా ఎక్కడ ముందు పెట్టుకున్నాడు బాయ్ రేపు కలుద్దాం బేబీ సారీ ఏమి ఇష్టం కాదు సినిమా చాలా బోర్ నువ్వు ఉంటే బాగుండేది మిస్సింగ్ బేబీ ఆల్ వీకెండ్ ప్లాన్స్ గాట్ క్యాన్సల్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూ సో ఎనీవేస్ హౌస్ యూ ట్రిప్ గోయింగ్ సో యూ హ్యావింగ్ ఫన్ ఆ ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ నన్ను వదిలేసి కౌంటర్ పెట్ మ్యామ్ ఏం పర్లేదమ్మా చిన్న ఇంజురీ సిటీ స్కాన్ తీసుకెళ్లారు నన్ను బ్రతకనివ్వరారా మీరు ఏం ఫ్యామిలీ రా మీది డ్రంక్ అండ్ మాస్టర్స్ ఆయన నన్ను వదిలేమన్నా వినిపించకూడదు కదరా వాడు నీకు చెప్పకూడదు అనుకున్నావు కంగారు పడతావని ఆ అబ్బాయే ఫోన్ చేశాడు చిన్న దెబ్బే ఈ అద్ద రాత్రి వైన్ షాప్ ఓపెన్ చేసి పెట్టి నా లంచ కొడుకు ఎవడు అయినా తాగి మీ చావు మీ చావచ్చు కదరా నన్న మేడం ప్లీజ్ గట్టిగా మాట్లాడకండి ఇది హాస్పిటల్ ఇది మైండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ సారీ సిస్టర్ ఏం కాదమ్మా 
సారీ ఎంత చెప్పినా వినలేదు కొంచెం ఎక్కువ తాగాడు ఆ వెంచర్ వాళ్ళతో చిన్న ఇష్యూ మధ్యాహ్నం చిన్న గొడవ అయింది అసలు ఏం జరిగింది అది మ్యామ్ బాగా తాగేసి రోడ్డు మీద తూలుతున్నారు అప్పటికి నేను బ్రేక్ వేసాను బట్ ఎక్కువ కంట్రోల్ గట్టిగా గుద్దేయాల్సింది చస్తే ఒక పని అయిపోయింది రోజు ఈ నరక ఉండేది కాదు అది కాదమ్మా మాట్లాడదు అయినా ఈ మిడ్ నైట్ రోడ్ మీద నీకేం పని ఇది బాగుంది నేనేం చేశానండి ఐ జస్ట్ ట్రై టు హెల్ప్ ద సిచ్యువేషన్ అప్పటికి వీళ్ళు మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పొద్దన్నారు నేనే మీకు కాల్ చేశాను లుక్ మిస్టర్ కేశరావు ఐఎమ్ గోయింగ్ వాడు నాకు ఇంక వద్దు నేను నా కూతురు ప్రశాంతంగా ఉంటాం వాడు చస్తే ఓకే బ్రతికి నా దగ్గరికి వచ్చి నా నేను యాక్సెప్ట్ చేయను ఇంటి లోపలికి రానివ్వను మీ అన్న మీ ఇష్టం ఐ మాట ఫెట్ అప్ గుడ్ బై మీరు చాలా స్ట్రెస్ లో ఉన్నారు ఈ టైంలో డ్రైవ్ కూడా చేయలేరు కాసేపు లోపలికి వచ్చి కూర్చోండి మ్యామ్ షట్ రాను నేను లోపలికి రాను ఇక్కడ ఆటో ఏమైనా దొరుకుతుందా ఈ టైంలో దొరకడం కష్టం మ్యామ్ సరే నేను మీకు డ్రాప్ చేయనా మీరు ఎక్కడ ఉంటారు కొట్లాపూర్ మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఆయన వద్దు మ్యామ్ నేనేం ఫేవర్ చేయట్లేదు ఇట్స్ ఆన్ ద వే ఐ డ్రాప్ యూ Okay, one minute. కోపం తగ్గలేదు ప్లీజ్ థింక్ వన్స్ మీరు హాస్పిటల్ లో ఉంటే బాగుండేది ఫెయిల్యూర్ గా చూస్తారు హసేర్చుకుంటారు సో వాట్ మనం సిక్ అవుతాం అయితే ఏంటి నిలబడద్దా ఎదురుంచొద్దా ఫ్యామిలీని వదిలేసి ఇయర్స్ లాంగ్ ఇయర్స్ పారిపోతావా పారిపోతావా లైఫ్ ఇస్ స్ట్రగల్ ఎంజాయ్ చేయాలి ఎంజాయ్ చేయలేని వాడు ఏవీ చేయలేడు ఏవీ చేయక్కర్లేదు చచ్చిపోతే బెటర్
ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి పాస్టర్స్ ది వీక్ ఇన్ దెమ్ సెల్ఫ్ ది వీక్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ది వీక్ ఇన్ అదర్స్ ది బ్లడ్ ఈ వీక్ ఇన్ ద హోల్ ప్లానెట్ లేదు ఫిర్ నన్ను చంపేస్తాడు చాలా హార్డ్గా ట్రై చేస్తున్నాను బ్రతకడానికి వీడు ఇలా ఉంటు ట్వంటీ ఇయర్స్ మీరు అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది ఎలా అంటే మీ హస్బెండ్ హాస్పిటల్ వదిలేసి రాకుండా ఉండాల్సిందే డ్రాప్ చేయడానికి వచ్చావు కదా వెళ్ళిపో గెట్ లాస్ట్ నాకేం సంబంధం హిట్ అండ్ రన్ కాకుండా హాస్పిటల్కి తెచ్చాను అయినా మీరు వైఫ్ వెళ్ళమని చెప్తున్నాను కదా గెట్ లాస్ట్ మ్యామ్ ప్లీజ్ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి గెట్ లాస్ట్ పాస్ట్ ఏజులు పెద్ద అని ఊరుకుంటున్నాను మర్యాదగా మాట్లాడరా మీరు మనిషికి వాల్యూ ఇవ్వడం రాదా ఓకే నా సంగతి ఓకే కనీసం మీ హస్బెండ్ కి వాల్యూ ఇవ్వరా వాడు నా మెయిన్త కొడుకు చిన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్ లవర్ ఇప్పుడు నా మొగుడు నాకు పట్టిన దరిద్రం ఓకే అయితే సపోర్ట్ చేయరా మీరు మనిషి అన్నక మారచ్చు కదా అది కూడా నమ్మరా మీరు వెళ్ళిపో నా కోపిక లేదు ప్లీజ్ వెళ్ళిపో ఐఎమ్ సారీ ఇట్స్ ఓకే ఓకే అది మీ పర్సనల్ ప్రాబ్లం ఓకే చాలా టైర్డ్ అయిపోయాను డిన్నర్ చేయలేదు హాస్పిటల్లో వెయిటింగ్ ట్రీట్మెంట్ కోసం పరిగెత్తడం ఇన్నార్బిట్ నుంచి వెళ్తుంటే దీంట్లో ఎరుకుపోయాను బాగా ఆకలిగా ఉంది ఈ టైంలో షాప్స్ కూడా ఓపెన్ ఉండవు కొంచెం కాఫీ ఇవ్వగలుగుతారా ప్లీజ్ ఒక్కసారి నేను చెప్పేది వినండి మ్యామ్ మీ అవసరం ఉంది మ్యామ్ అక్కడ ఆ పెద్ద అయినా మేనేజ్ చేయలేరు మ్యామ్ యువర్ హస్బెండ్ ఇస్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ కానీ ఇంకా ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ హాస్పిటల్లోనే ఉండాలి ప్రమాదం ఏం లేదు కానీ మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తుంటే కొంచెం భరీగా ఉంది మ్యామ్ మిమ్మల్ని ఇలా వదిలేసి ఇంటికి వెళ్ళి నిద్ర కూడా పోలేను మ్యామ్ ప్లీజ్ మీరు కొంచెం కూల్ అవ్వండి నా వల్ల కావట్లేదు అలసిపోయాను ఫైట్ చేయలేక జీవితంలో వీడుతో పగలంతా మగాళ్ళతో ఆఫీస్లో బజార్లో కాలనీలో రాత్రైతే నాలోని ఆడదానితో ఫైట్ చేయలేక అలసిపోయాను Oh, my God.
మళ్ళీ ఎప్పుడు కలవడానికి ప్రయత్నించకు ఇంకెప్పుడు నాకు కనిపించకూడదు అండర్స్టాండ్
Ji Achawa. Bujidana, sorry. Buji, none of you. Bujimunda, go from Poinda. Buji, Nine, Inca Dormi. Coffee. ఇది స్టార్ హోటల్ కెమెరాలు పోలీస్ రైడ్స్ అలాంటి ఉండు ఫీల్ ఫ్రీ ఓకేనా
వాట్ హ్యాపెన్ టూ ఇయర్స్ నుంచి నేను వెనక్కి తిరుగుతున్నా డోంట్ ఫర్ గెట్ దట్ ఏంటి ఏమైంది ఇట్టుకో బాయ్ ఇటువైపు లింఫ్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ బయోప్సీలో తెలిసిపోతుంది రిపోర్ట్స్ రావడానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది డాక్టర్ కంగారు పడాల్సింది ఏమీ లేదు ఈ రోజుల్లో ఇది ఫీవర్తో సమానం బయట చూడని ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళంతా హ్యాపీగా లేరా యుల్ బీ ఫైన్ నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం డోంట్ వరీ రిపోర్ట్స్ కొంచెం తొందరగా రాలేవా డాక్టర్ వన్ వీక్ అంటే కొంచెం టెన్షన్గా ఉంది టెన్షన్ పడాల్సింది ఏమీ లేదు ముంబై ల్యాబ్ నుంచి రిపోర్ట్స్ రావాలి కదా టైం పడుతుంది బైదవే మీకేమైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా బీపీ షుగర్ లాంటివి బీపీ ఉంది ఎయిట్ మంత్స్ కింద డిటెక్ట్ అయింది ఐమ్ టేకింగ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఫర్ దాట్ ఓకే ఈసారి వచ్చేటప్పుడు మీ హస్బెండ్ని వెంట తీసుకురండి డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం తను బెంగళూరులో జాబ్ చేస్తున్నాడు మరి మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో జాబ్ ఓ పిల్లలు ఎంతమంది లేరు అప్పుడే వద్దనుకున్నారా పెళ్ళి ఎన్ని ఎలా అవుతుంది ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది వద్దనుకోలేదు కుదరలేదు ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా పిసిఓడి లాంటివి లేదు మేము ఇద్దరం వేరే వేరే ఊళ్ళలో ఉంటాం లవ్ మ్యారేజ్ తను కరీర్ ఓరియంటెడ్ పరికరుతూనే ఉంటాడు ఎక్కడ ఎక్కువ ప్యాకేజ్ వస్తే అక్కడ ఎక్కడ బెటర్ పొజిషన్ వస్తే అక్కడ మొదట్లో వీకెండ్స్ వచ్చేవాడు తర్వాత రెండు వారాలకి ఆ తర్వాత నెలకోసారి ఇప్పుడు అదీ లేదు కుదిరినప్పుడు వస్తాడు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని కలవాలంటాడు హడావిడి టైం గడుస్తుంది 
ఎందుకో పిల్లలు కలగలేదు ఆ విషయం మాట్లాడడం కూడా మానేశాం సారీ ఫర్ ఆస్కింగ్ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ మీ ఆయనకి ఏమైనా ఎఫ్ఐఆర్స్ ఎక్సెట్రా ఏమో ఉంటాయనుకోను ఉండొచ్చు కూడా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ చూడమ్మా క్యాన్సర్ ఈజ్ అ ఫిజికల్ డిజీజ్ బట్ ఆల్ అ ఫిజికల్ డిజీజ్ అక్క ఫ్రమ్ ఆ బ్రెయిన్ మీ ఆయనతో మాట్లాడు డోంట్ నెగ్లెక్ట్
హలో ఏంటిది ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయ కానీ ఆ సెల్ఫీలు ఏంటి స్ట్రేంజ్ నేను గుర్తొచ్చానా ఇదేం కొత్త లోటు హలో ఏంటి మాట్లాడు వచ్చేవారం మన మ్యారేజ్ డే మర్చిపోతు మొగడా అని నీకు బాగా అల్లరి ఎక్కువైంది తర్వాత మామూలుగా తిరిగొచ్చు అంట మన పనులు కూడా మనం చేసుకోవచ్చు ఏమో నాకేం తెలుసు నీ చెట్లో ఏ జంతువుకి క్యాన్సర్ రాదు బీపీ రాదు షుగరు రాదు మనుషులకు వచ్చే ఏ వ్యాధి రాదు ఎందుకంటే అవి నేచర్కి లోబడి ఉంటాయి అంటే వాటికి కరీర్ గోల్స్ ఉండవు కంపారిజన్స్ ఉండవు భార్య భర్తలు వేరు వేరు అడవుల్లో ఉండవు మీటింగ్ రీప్రొడక్షన్ అన్ని టైంకి జరుగుతాయి సో వాటి బాట్లో కొత్త మార్పులు రావు అది కాదు సుప్రియా నువ్వు నా పక్కన కూర్చొని మాట్లాడేవాడివి కదా మనం ప్రేమించుకున్నప్పుడు అలా ఇప్పుడు రెండు రోజులకు ఒకసారి మాట్లాడుంటే వచ్చేదే కాదేమో నన్ను దగ్గరకు తీసుకొని ఉంటే వచ్చేది కాదేమో నన్ను తరచు ముద్దు పెట్టుకున్నా వచ్చేదే కాదు రిలాక్స్ వద్దు నేను మేనేజ్ చేసుకోగలను మళ్ళీ నువ్వు లీవ్స్ అన్ని వేస్ట్ చేసుకోవద్దు వద్దు వద్దా ఏడుకు వద్దన్నాను కదా ఏడుకు అయినా నువ్వు నా దగ్గర ఉండాలంటే నేను పొందాలంటే నేను మన కోల్పోవాలా మార్కెట్ కి రావాలంటేనే బాగా ఇస్తాను ఊర్లోకే సగం సంపాదన సరిపోతుంది వర్షం పడేటట్టుంది వెళ్దాం దా కూర్చున్నావా నా 
దిలీప్ వాళ్ళ ఆవిడ ఫోన్ చేసింది ఇవాళ వాళ్ళ పాప బర్త్డే అంట బర్త్డే పార్టీ ఉంది సాయంత్రం వాళ్ళమ్మ నాన్న కూడా ఊరి నుంచి వచ్చారంట వెళ్దామా మనందరం ఫ్యామిలీతో మనందరినీ పిలిచారు రాను నాకు పనుంది మీరు వెళ్ళండి సండే పని ఏంటి అయినా వాళ్ళు నీకు రెండు సార్లు ఫోన్ చేశారంట నిన్న నువ్వు ఫోన్ ఎత్తలేదు అందుకనే వాళ్ళు నాకు మళ్ళీ ఫోన్ చేశారు ఇన్వైట్ చేశారు వెళ్దాము బా నాకు పనుందని చెప్పాను కదా నేను రాను మీరు వెళ్ళండి దిలీప్ వాళ్ళ నాన్న నిన్ను చూడాలంటున్నారంట అయినా నాకు అర్థం కాదు ఎక్కడికైనా అనేసరికి ప్యాంట్ ఎగేసుకుని తయారవుతావు కానీ ఇక్కడికి వెళ్దామంటూ ఎప్పుడు వద్దంటావు అసలు ఏంటి నీ ప్రాబ్లం అలాంటిది ఏం లేదు దిలీప్ నాకు ఫోన్ చేశాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వస్తున్నారని చెప్పాడు కూడా నాకు నిజంగానే పనుంది మీరు వెళ్ళండి ఓకేనా దిలీప్ వాళ్ళ నాన్నగారికి నువ్వు అంటే ఎంత ఇష్టం ఎంత బాగా మాట్లాడతారు మీ ఇద్దరు ఎంత బాగా కబులు చెప్పుకుంటారు సండే చక్కగా అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం పిల్లలు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇంట్లో కూర్చుని టీవీలో ఆ దిక్కుమాల సీరియళ్ళు సినిమాలు చూడడం తప్ప వేరే పనే ఉంది వెళ్తే అందరం కలిసి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సండే ఈవినింగ్ వెళ్దాము బాగుంటుంది నిన్నే వెళ్దాం ఏంటి మాట్లాడు అబ్బా మళ్ళీ తాగల బాబు ఎంతమ్మా నలభై రూపాయలు సార్ రెండు కట్లి అసలు ఈ తేగల్ని చూడగానే పునకం వస్తుంది ఏంటి నీకు అసలు వీటిని ఎవరైనా తింటారా నువ్వు తప్ప ఎవ్వరూ తినరు ఇగో ముందే చెప్తున్నాను తక్కువ కొను లేకపోతే పక్క ఇంటాళ్లకి వాచ్మెన్ కి ఇచ్చేస్తాను బాబు ఇంకో రెండు కట్లు ఆరు కట్టలు మేం బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళి వచ్చేసరికి నువ్వు ఒక్కడే కూర్చుని మొత్తం తిని నీకు తాగాలంటే ఇష్టం కదా నేను వంట వండను ఒక్కడవే కూర్చుని ఊరే అన్ని తిక్క పనులు అబ్బా నాకు ఈ వాసనే నచ్చదు మళ్ళీ తెచ్చావా తినరా మీ అబ్బాకి మామూలుగా ఏదన్నా చెప్తే అస్సలు గుర్తుండదు తేగలు కనిపిస్తే మాత్రం కొనేస్తాడు తినమని చంపుతాడు ఇగో సాయంత్రం బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళాలి కాసేపు వెళ్ళి పడుకోండి అబ్బూని కేఎఫ్సి తీసుకెళ్ళమని అడిగాం కదా వెన్నస్టే ఆఫర్ కూడా ఉంది కేఎఫ్సి కేఎఫ్సి ఏం లేదు ఇవాళ మంచి బర్త్డే పార్టీ ఉంది మీ అబ్బు రానంటున్నాడు వెళ్ళి అడగండి సరే
ఈవినింగ్ బర్త్డే పార్టీకి మీరు రావచ్చుగా మీ అమ్మ పంపిందా నాకు చాలా పని ఉంది కుదరదు ఓకే అబ్బా మనం వెనస్డే కేఎఫ్సీకి వెళ్దామా వెళ్దాం అబ్బో వన్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ ఎయిట్ పీసెస్ బోన్లెస్ స్ట్రిప్స్ ఆఫర్ లాస్ట్ వీక్ కూడా చెప్పారు కదా సరే ఆఫీస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత తీసుకెళ్తాను సరేనా సరే రండి కూర్చోండి ఇప్పుడు చెప్పు బేట మొన్న మనం కేఎఫ్సీకి వెళ్ళాం కదా నీకేం గుర్తుంది వెళ్ళాం తిన్నాం వచ్చాం ఆహా నాకు గుర్తుంది ఒక బ్యాల్డెడ్ అంకుల్ నోటి నిన్న సాస్ అంటించుకుంటే అమ్మ చేసి నవ్వింది కదా అంతేనా ఇంకేం గుర్తులేదా లేదబ్బూ గుర్తుండాలి కదా ఏం గుర్తుండాలి అబ్బూ అదే మీకు మీ అమ్మకి ఏమీ గుర్తుండవు నాకు మాత్రం అన్ని గుర్తుంటాయి కావాలంటే తినే వస్తువు గురించి ఏదైనా అడగండి పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ తప్ప కోవా తిన్నాం మొన్న మీరు తెచ్చారు కదా అవునా సరే అయితే కోవా అనండి రెడీ వన్ టూ త్రీ కోవా 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 అంటే నాకేం గుర్తుకొస్తుందంటే చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో పాలు పోసే వనజమ్మ గుర్తుకొస్తుంది ఆమె బక్కగా ఉండేది ఎంత బక్కగా అంటే పెన్లో రీఫ్లు ఉంటుందే అంత బక్కగా పాలు అమ్ముతుంది కదా కొంచెం పాలు తాగచ్చు కదా విజినారిది మార్నింగ్ పచ్చిపాలు అమ్మేది సాయంత్రం మిగిలిన పాలను కాచి కొంచెం తక్కువ రేటుకు అమ్మేసేది మా అమ్మ దగ్గర డబ్బులు ఉండేవి కావు అదే నీ నానమ్మ దగ్గర సో ఈవినింగ్ కాచిన పాలు కొనేది ఒకసారి వనజమ్మ దగ్గర పాలు ఎక్కువ మిగిలిపోయాయి మా అమ్మను బతిమాలి తక్కువ రేటుగా పాలను తీసుకోమని ఓన్ బలవంత పెట్టింది మా అమ్మ కూడా సిచ్యువేషన్ చూసుకొని రెండు సేర్ల పాలను రూపాయన్నరకి అంటే వన్ రూపీ ఫిఫ్టీ పైసే అన్నమాట తీసేసుకుంది అంత తక్కువ నువ్వు చెప్పు అలా తీసుకున్న పాలను మా అమ్మ ఏం చేసిందో తెలుసా నన్ను అన్నయ్యను అక్కని చెల్లిని పొయ్యి చుట్టూ కూర్చోబెట్టుకొని ఆ మాట ఈ మాట చెప్తూ పాలు మరిగిస్తూ కొంచెం కొంచెం చక్కెర పోసి ఆ రాత్రి పాలకోవ చేసింది మా ఇంట్లో పొయ్యిలో ఒక వాడుకోవడం కొబ్బరి చెప్పులు ఉండేవి అందులో చూ నాలుగు కొబ్బరి చెప్పులు శుభ్రం చేసి మా నలుగురికి చెప్పలో పాలకోవ కొంచెం 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 వేసింది అబ్బా ఆహా ఆహా ఆ రాత్రి మేమందరం ఆ కోవాని వేలుతో కొంచెం కొంచెం నాకి తింటూ ఎప్పుడైపోతుందో అని భయపడుతూ నిద్ర వచ్చేంత వరకు తిన్నాం కోవా అంటే నాకు అది గుర్తుకొస్తుంది అయిపోయిందా ఇంకేదైనా అడుగు నేను అడుగుతా నేను అడుగుతా యాపిల్ యాపిల్ అంటే కాస్ట్లీ అసలు ఒక్కసారి కూడా మా ఇంట్లో యాపిల్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు కాదు నా దగ్గర ఒక మట్టి ముంత ఉండేది అదే కిడ్డీ బ్యాంక్ అమ్మిచ్చే పది పైసలు ఎప్పుడైనా చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బుల్ని ఆ డిబ్బీలో దాచుకునేవాళ్ళం డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వస్తే ఆ ముంతను పగలగొట్టేవాడిని జనవరి ఫస్ట్ ఉదయాన్నే బజార్కు వెళ్లి ఒక యాపిల్ కొనేవాడిని ఒక గ్రీటింగ్ కార్డు కొనేవాడిని ఆ యాపిల్ ని ఓ రంగు కాగితంలో చుట్టి దారం కట్టి ప్యాక్ చేసేవాడిని గ్రీటింగ్ కార్డు మీద మా అక్కతో శుభ్రంగా నీట్ గా గ్రీటింగ్స్ రాయించేవాడిని మా అక్క రైటింగ్ ముత్యాల్లాగా గుండ్రంగా అందంగా ఉండేది ఆ యాపిల్ ను గ్రీటింగ్ కార్డ్ ని నాకు బాగా ఇష్టమైన మా రమాదేవి టీచర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లిచ్చేవాడిని హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ విషెస్ చెప్పేవాడిని మా టీచర్ నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఇదిగో ఇలా దగ్గరకు తీసుకొని తల్లి మీరే ఒకసారి ఆవిడ నాకు లిఫ్కో డిక్షనరీ ఇచ్చింది అది ఇప్పటికీ నా దగ్గరే ఉంది యాపిల్ ని చూస్తే యాపిల్ ని తింటే నాకు మా రమాదేవి టీచరే గుర్తుకొస్తుంది ఇంకేమైనా అడగాలంటే అడగండి నేను అడుగుతా ఈసారి నేను అడుగుతాను అడుగు బేటా ఉదేనా వీట్ సంగతి చెప్పు తేగలు 
చెప్పు ఎప్పుడు దొరికినా తేగలు తేగలు అనుకుంటుంటావు కదా వీటి కథ చెప్పు తేగలు తేగలంటే మా నాన్న సల్మా మా నాన్న చిన్న పల్లెటూర్లో పుట్టాడు ఇప్పట్లో లాగా అప్పట్లో పిజ్జాలు బర్గర్లు ఇలాంటివి ఏం లేవు కదా సీజనల్ గా వచ్చేవి మాత్రమే తినేవాళ్ళు మ్యాంగో నేరేడు జామకాయ ముంతమామిడి ముంతమామిడి అంటే క్యాజు ఫ్రూట్ కానీ ఈయనకు మాత్రం తేగలంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో ఇష్టం అవి కావాలని మారం చేస్తూ ఉండేవాడట ఒకసారి ఇంట్లో ఇతని పిచ్చి మానిపించడానికి ఎవ్వరూ తేగలు కొనలేదట అప్పుడు మీ తాత ఏం చేశాడో తెలుసా ఏం చేశాడు వాళ్ళ నాన్న చొక్కాలోంచి పావల దొంగతనం చేశాడు పావల అంటే చాలా పెద్ద డబ్బు అందుకని బాగా భయపడి ఆ పావల కాసుని ఒక పేపర్లు చుట్టి అటక మీద దాచి రాత్రంతా నిద్రపోలేదట ఆ తర్వాత చూడాలి ఆ పావలాను మార్చి ఆ వారం అంతా తేగలు తినడమే పనంట ఇది మా అందరికీ ఎప్పుడు చెప్పి నవ్వించేవారు మేం పెద్ద అయ్యాక కూడా ఎక్కడ తేగలు కనిపించినా కొని తెచ్చి మరీ తినమని చెప్పేవారు అప్పటి నుంచి నాకు కూడా తేగలంటే ఇష్టం ఏర్పడింది ఇష్టమంటే నిజంగా ఇష్టం అని కాదు మా నాన్నకి ఇష్టం కనుక నాకు కూడా ఇష్టం పెద్ద అయ్యాక బాగా డబ్బులు సంపాదించి మా నాన్నని నా దగ్గరే పెట్టుకుని బోళ్ళని తేగలు కొని ఇచ్చి ఆయనతో తినిపించాలనుకునేవాణ్ణి మరి తాతయ్య తేగలు కొనిపించారా మీరు పెద్ద అయ్యాక మేము స్కూల్లో ఉన్నప్పుడే అల్లా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ రాలేదు మా పెళ్లిళ్ళు ఉద్యోగాలు ఏమీ చూడకుండానే వెళ్ళిపోయాడు ఒకరోజు బజార్ నుండి వచ్చి సంచి పడేసి కాళ్ళు కడుక్కొని కుర్చీలో కూర్చున్నాడు ప్రాణం వదిలేశాడు తర్వాత ఎవరో సంచి చూసి చెప్పారు అందులో తేగలు ఉన్నాయట ఈయనంటే చాలా ఇష్టం మా నాన్నకి ఈయనంటే ఇష్టం అంటే నా కడుపును పుట్టిన మీరంటే ఇంకెంత ఇష్టం ఉండేదు నేను మీ మీద కోపడుతుంటాను కదా అప్పుడప్పుడు మా నాన్న ఏముంటే నన్ను గట్టిగా తిట్టేవాడేమో మిమ్మల్ని ఏమైనా అని ఉంటే నేనెవరి మాట విన్నాడు కదా మీ అమ్మ మాట కూడా కానీ ఆయన మాట వింటాను ఎరా పిల్లల్ని తిడతావా వెదవా అంటే లోపలికి వెళ్ళి మీ అమ్మ వెనకాల దాక్కుందాం అనుకున్నాను చాలా అనుకున్నాను ఇలా చాలా అనుకున్నాను ఇప్పుడు తేగలు ఉన్నాయి కానీ మా నాన్న లేడు బాగా జరిగిందా పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేశారా
నువ్వు దిలీప్ వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకు రాలేదో నాకు అర్థమైంది దిలీప్ వాళ్ళ నాన్న చూస్తే నీకు మీ అబ్బా గుర్తొస్తారు కదా అందుకనే కదా నువ్వు అక్కడికి రాలేదు రేపు తేగలు తీసుకురా నేను తింటాను సరేనా రోజు తీసుకురా